എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് സിലബസിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റേത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് സിലബസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ലീനിയർ ഓൾജിബ്ര റിയൽ അനാലിസിസ് complex analysis abstract algebra pda partial differential equation and ode ordinary differential equation ithreyumana valare important aayittulla papers okay ore papers neyum patti namaku detail aayittu nokkam first one linear algebra valare simple aayittulla ore paper aanu problems chodichu kaniyu kenyalum എത്ര പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നോ അത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അധികം ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബെറ്റർ സ്പേസ് ആൻഡ് സബ് സ്പേസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ലീനിയർലി ഡിപെൻഡന്റ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ട് ആ സെറ്റിലെ എലമെന്റ്സ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ലീനിയർലി ഡിപെൻഡന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ട് അത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റാങ്ക് റാങ്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് ആ മെട്രിക്സിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും അല്ലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പല രീതി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേയിലൂടെ വേണം പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ടൈം കുറയ്ക്കണം അല്ലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈം കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നോൺ ഹോമോജീനിയസിന്റെ കേസിനകത്താണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഹോമോജീനിയസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സോറി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തരും ഈ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ തന്നിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന് ഏത് വാല്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻസിന് ഏത് വാല്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആകുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മെട്രിക്സസ് തരും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സസിൽ ഏതൊക്കെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സിന് സിമിലർ ആയിട്ട് വരിക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽസ് ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കെയ്ലി ഹാമിൽട്ടൺ തിയറംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയഗണലൈസേഷൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രീസസ് നമുക്കറിയാം ഐഡം പൊട്ടൻ മെട്രീസസ് ഇൻവല്യൂട്ടറി മെട്രീസസ് അങ്ങനെ കുറെ മെട്രിക്സസ് ഉണ്ട് സിമ്മട്രി മെട്രിക്സ് സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് സോറി ഹെർമീഷൻ മെട്രിക്സ് ക്യൂ ഹെർമീഷൻ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള മെട്രീസസ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൊന്ന് വച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഡയഗ്നൈസബിൾ ആകും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഡയഗ്നൈസ് ഡയഗ്നൈസബിൾ ആവില്ല എന്നുള്ള കേസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയാസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേപ്പർ ആണ് റിയൽ
ഈ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പല ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയും പല രീതിയിലും ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കോ ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കോ എന്നുള്ള കേസൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രബിലിറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം എഫ് എൻ എഫ് 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 എൻ എക്സ് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സീരീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീരീസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് യൂണിഫോം കണ്ടിന്യൂറ്റി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലെബ് മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പേപ്പർ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിയൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ അനലറ്റിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ഹാർമോണിക്ക ആണെന്നുള്ളത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബൈലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഓക്കെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സിംഗുലാരിറ്റീസ് പോളാണോ റസ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റെസഡ്യൂ തിയറം അതുപോലെ തന്നെ റെസഡ്യൂ തിയറത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറെൻഷ്യബിലിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് സീരീസ് ഓക്കെ പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് സീരീസ് ഇതും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്ര അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയില് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറച്ച് നെയിംഡ് ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലേ ആ നെയിംഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾസിന്റെ പറ്റിയ ക്ലെയിൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പെർമിറ്റേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാം പെർമിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ സിമ്മട്രി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് സൈലോ തിയറംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിംഗ് തിയറിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഡൊമൈൻ പി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐഡിയൽ ഡൊമൈൻ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് യുക്ലീഡിയൻ ഡൊമൈൻ യു എഫ് ഡി യുണീക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഡൊമൈൻ ഇതിനൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞ വണ്ണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ആ ഏരിയസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓർഡർ തന്നിട്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഈ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിന് വരാവുന്ന ഓർഡർ ഏതാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഫീൽഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയസ് ഒക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെയും ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നോൺ ഹോമോജ
നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ പരാബോള ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എലിപ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോള എന്ന എന്ന കേസുകൾ പിന്നെ ഹീറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ലാപ്ലൈസ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്തമാറ്റിക്സ് സിലബസിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടോസ് അക്കാഡമി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോച്ചിങ്ങുകൾ സെറ്റ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കാറ്റഡ് കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് എന്നിവയാണ് സെറ്റ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കൊമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുവോളജി ബോട്ട്നി എന്നീ പേപ്പേഴ്സിനും എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ജനറൽ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സബ്ജെക്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് എക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ട്നി സുവോളജി കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മലയാളം ഹിന്ദി സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ സയൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിനും കൂടുതൽ എൻക്വയറിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം സെവൻ ഫൈവ് വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ താങ്ക് യു